Cẩm Tú và Mạnh Tiến kính chào quý khán giả đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Hôm nay thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2020, chương trình thời sự sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trao quyết định bổ nhiệm giám đốc một số sở ngành. Bà Trương Thị Thu Hiền tái đắc cử chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh chúc mừng Giáng sinh năm 2020. Hội cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh tổng kết công tác hội năm 2020. Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh thăm trung đoàn bộ binh 271. Thăm tặng quà các đơn vị làm công tác dân vận. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, chiều ngày 18 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đến dự và trao các quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh. Tại Sở Tài nguyên và Môi trường, quyết định bổ nhiệm được trao cho ông Kiều Công Minh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Tại Sở Giáo dục và Đào tạo, quyết định bổ nhiệm được trao cho ông Phạm Ngọc Hải, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao quyết định bổ nhiệm ông Lâm Công Dự, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Tây Ninh, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh. Các quyết định bổ nhiệm trên có thời hạn là 5 năm kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2020. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc chúc mừng các tân giám đốc được bổ nhiệm, đồng thời mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục xây dựng tập thể đoàn kết, tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, năng động và sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Qua hai ngày làm việc, sáng ngày 18 tháng 12, Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành chương trình đề ra. Đến dự có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Nghĩa, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, phụ trách các tỉnh Đông Nam Bộ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, bà Nguyễn Thị Xuân Hương, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Tây Ninh. Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng và phát triển tổ chức của Liên hiệp hội có bước phát triển quan trọng. Hiện nay, Liên hiệp hội có 18 hội thành viên với tổng số hơn 8.800 hội viên. Các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của hệ thống Liên hiệp hội trong nhiệm kỳ qua tập trung vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp hội đã chủ trì tổ chức thành công hai lần hội thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật với tổng số 239 đề tài giải pháp tham gia dự thi và đã có 67 đề tài giải pháp đạt giải cấp tỉnh được tôn vinh nhận giải thưởng. Xét chọn 19 đề tài giải pháp tham gia dự thi hội thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật toàn quốc có bốn giải pháp đạt giải quốc gia. Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo trong thời gian tới, Liên Hiệp hội tiếp tục đổi mới kiện toàn các nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với bối cảnh mới để nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên Hiệp hội, hình thành môi trường dân chủ, rộng mở, thuận lợi để tập hợp đoàn kết đông đảo trí thức khoa học và công nghệ hoạt động trên tất cả mọi lĩnh vực, nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí của Liên Hiệp hội trong tình hình mới. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành Liên hiệp hội tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 32 đồng chí. Bà Dương Thị Thu Hiền tái đắc cử chức Chủ tịch Liên hiệp hội khóa 4, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 18 tháng 12, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Tây Ninh làm trưởng đoàn, đến thăm chúc mừng giáo hạt Củ Chi tại giáo xứ Bắc Hà, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, giáo phận Phú Cường tại tỉnh Bình Dương và cá nhân các linh mục trước đây ở Tây Ninh này chuyển về Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, ông Phạm Hùng Thái chúc giám mục giáo phận Phú Cường, Nguyễn Tấn Tước cùng các vị linh mục và bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa. Ông Phạm Hùng Thái cũng mong muốn trong thời gian tới, với uy tín, vị trí và vai trò của mình, giám mục giáo phận Phú Cường cùng các linh mục tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, nâng cao hợp tác hữu nghị với chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
thay mặt đồng bào công giáo, giám mục giáo phận Phú Cường và các linh mục gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trong suốt thời gian qua đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các giáo xứ trong tỉnh Tây Ninh hoạt động phát triển. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục vận động giáo dân thực hiện tốt chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và địa phương, nâng cao tinh thần đoàn kết dân tộc với chính quyền và nhân dân Tây Ninh. Thưa quý vị, ở trong tỉnh, lãnh đạo các cấp cũng đã đến thăm chúc mừng các giáo sứ, giáo dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nhân lễ Giáng sinh năm 2020. Đoàn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc mừng các giáo sứ trên địa bàn huyện Châu Thành. Đoàn đã đến thăm giáo sứ Phù Ninh, giáo sứ Vinh Sơn và giáo sứ Cao Xá trên địa bàn thị trấn Châu Thành, thăm tu xá Thánh Gia Thịnh trên địa bàn xã Hòa Hội và thăm giáo sứ Thánh Mẫu, Hòa Bình trên địa bàn xã Thành Long. Tại mỗi đời đến thăm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong vui mừng thông báo một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế xã hội mà tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua, nhất là những kết quả khả quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh đạt được những kết quả này là nhờ một phần lớn vào sự đoàn kết, chung tay góp sức của các tín đồ công giáo. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong trao tặng những phần quà chúc các linh mục, chức sắc và bà con giáo dân sẽ có một mùa giác sinh an lành, hạnh phúc. Nhân dịp lễ mừng Thiên Chúa Giáng sinh năm 2020, đoàn đại diện lãnh đạo tỉnh do ông Trương Nhật Quang, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thủy ủy Trảng Bàn làm trưởng đoàn và đại diện các tôn giáo bạn đã đến thăm chúc mừng lễ Giáng sinh tại giáo xứ trên địa bàn thị xã Trảng Bàn và huyện Gò Dầu. Đoàn đã đến thăm giáo xứ Hiệp Thạnh huyện Gò Dầu, giáo xứ Gò Dầu, thị trấn Gò Dầu, chi hội thánh tinh lành Trảng Bàn, giáo xứ Trảng Bàn và giáo xứ Bình Nguyên thị xã Trảng Bàn. Nhân dịp này, đoàn cũng đã gửi tặng những phần quà tới các giáo xứ và chúc bà con giáo dân tại các giáo xứ họ đạo đón lễ Giáng sinh với tinh thần tươi vui, đoàn kết, an toàn. Đoàn do ông Nguyễn Văn Vi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh 2020 các giáo xứ Phước Điền, huyện Châu Thành, Long Bình, thị xã Hòa Thành, Suối Đá và Phước Minh, huyện Di Minh Châu. Tại những nơi đến thăm, đoàn đã gửi lời chúc các linh mục cùng bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh an lành, năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Đồng thời, đoàn cũng bày tỏ mong muốn các vị linh mục tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước để góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nếp sống văn minh ở địa phương, nhất là trong giai đoạn hiện nay vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế ở mỗi địa phương. Tại huyện Tân Biên, đoàn do ông Hồ Đức Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể tỉnh đến thăm và chúc mừng Giáng sinh tại các giáo xứ Thánh Mẫu, giáo xứ Thánh Linh thuộc huyện Tân Biên. Tại huyện Tân Châu, đoàn đã đến thăm giáo xứ Tân Nghĩa, giáo xứ Tân Hội. Cũng tại huyện Châu Thành, đoàn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh gồm Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cùng lãnh đạo một số ban ngành đoàn thể tỉnh, đại diện đến thăm chúc mừng Giáng sinh tại giáo xứ Kiên Long trên địa bàn xã Thái Bình, giáo xứ Hảo Đức trên địa bàn xã An Cơ, giáo xứ Hòa Thạnh trên địa bàn xã Hòa Thạnh và giáo xứ Bến Trường trên địa bàn xã Hảo Đức. Tại các nơi đến thăm, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại tá Nguyễn Văn Dũng, phó chính ủy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các vị chức sắc và toàn thể bà con giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Năm mới an khang thịnh vượng, biểu dương những đóng góp của đồng bào giáo dân vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời mong muốn thời gian tới các giám mục, linh mục, tiếp tục động viên bà con giáo dân thực hiện truyền thống tốt đời đẹp đạo, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Tại Tân Châu, đoàn lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh đã đến thăm chúc mừng tặng quà các giáo sứ Suối Dây, chi hội tinh lành huyện Tân Châu. Tại Châu Thành, đoàn đến thăm và tặng quà giáo sứ Phong Cốc, xã Thái Bình. Tại mỗi nơi đến thăm, các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe các linh mục, mục sư, các tín đồ cùng gia đình an hưởng mùa giáng. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, sáng ngày 18 tháng 12, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ông Nguyễn Văn Hợp, trưởng ban dân vận
Trong đó, nổi bật là thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ đảng, chính quyền, tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp. Đồng thời, Hội cựu chiến binh các cấp còn thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhân rộng mô hình cựu chiến binh tham gia bảo vệ đường biên cột mốc biên giới. Với 5 trên 5 Hội cựu chiến binh huyện, thị xã biên giới phối hợp với các đồn, chốt biên phòng, triển khai thực hiện, duy trì và thực hiện hiệu quả mô hình, đoạn đường do cựu chiến binh tự quản, xanh, sạch đẹp và an toàn giao thông. Với 95 đoạn đường của 94 cơ sở hội, mô hình chi hội cựu chiến binh 40 cũng được lan tỏa, nhân rộng. Cán bộ hội viên cựu chiến binh các cấp trên địa bàn còn tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ hàng trăm phần quà trị giá gần 200 triệu đồng, cùng nhiều hiện vật cho cán bộ chiến sĩ tại các chốt phòng chống dịch trên tuyến biên giới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hợp, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, đề nghị trong thời gian tới, hội cựu chiến binh các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng đi vào chiều sâu, đúng trọng tâm, đúng đối tượng, nhất là tập trung tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, có biện pháp tạo chuyển biến trong hoạt động của các câu lạc bộ cựu quân nhân, hoạt động của mô hình Ba Chi. Cùng với đó là quan tâm thực hiện một số mô hình mẫu gắn với những đặc trưng của tổ chức hội. Dịp này, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua Cựu Chiến binh Cương Mẫu năm 2020. Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2020, sáng nay 18 tháng 12, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh do ông Huỳnh Thanh Phương, phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 271, Sư đoàn Bộ binh 5, quân khu 7, đóng quân trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Trung đoàn Bộ binh 271, Sư đoàn 5, quân khu 7 là một trong những đơn vị vinh dự hai lần được đảng nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến đấu và trong thời kỳ đổi mới. Những năm qua, Trung đoàn Bộ binh 271 đã đạt được nhiều thành tích trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện là một trong những đơn vị dẫn đầu các phong trào của Sư đoàn 5 và quân khu 7, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, là một trong những điểm sáng của lực lượng vũ trang quân khu 7 về công tác dân vận. Nhân dịp đến thăm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã tặng quà và chúc tập thể trung đoàn bộ binh 271 phát huy truyền thống anh hùng, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đáp ứng yêu cầu bảo vệ đất nước trong tình hình mới. Kính thưa quý vị, sáng ngày 18 tháng 12, Ban Chỉ đạo Công tác Vận động Quần chúng tỉnh Tây Ninh đã tổ chức thành nhiều đoàn phối hợp với chính quyền địa phương đến thăm các đơn vị làm công tác dân vận đợt 2 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đoàn công tác do ông Trần Văn Hận, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Tây Ninh làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các sở ban ngành và lãnh đạo huyện Châu Thành đã đến thăm tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang phối hợp làm công tác dân vận trên địa bàn huyện Châu Thành. Dịp này, đoàn đã đến thăm các đơn vị gồm Đại đội Bộ binh 40, Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Thành, Đồn biên phòng Phước Tân, Đồn biên phòng Vàm Trảng Châu, Đồn biên phòng Ninh Điền. Tại thị xã Đăng Bàn, đoàn công tác của Ban chỉ đạo công tác vận động quần chúng tỉnh Tây Ninh đến thăm và tặng quà cho lực lượng làm công tác dân vận đợt 2 năm 2020 tại xã Phước Bình, Phước Chỉ. Tại các nơi đến, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên và tặng quà cho các lực lượng làm công tác dân vận tại địa phương với mong muốn các lực lượng cố gắng vượt qua khó khăn để tham gia, gắn bó cùng với nhân dân địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác được giao, góp phần xây dựng và phát triển địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Tại thành phố Tây Ninh, ông Lê Quang Trung, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh, đã đến thăm các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ Binh 4, Sư đoàn Bộ Binh 5 đang tham gia làm công tác dân vận tại xã Tân Bình. Trong những ngày qua, các lực lượng cùng với địa phương ra quân thực hiện các công trình phát quan dọn dẹp vệ sinh trên tuyến đường Tổ 5 và tuyến đường lộ 12A, ấp Tân Trung với tổng chiều dài 2.500m, nạo vét 200m mương thoát nước kênh nội đồng ở tổ 16 ấp Tân Phước, làm cho các tuyến đường thông thoáng sạch đẹp. Tại huyện Tân Biên, đoàn công tác do anh Võ Quốc Khánh, phó bí thư tỉnh đoàn làm trưởng đoàn, đã đến thăm động viên tặng quà cho các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đang làm công tác dân vận. Đoàn đã đến thăm cán bộ chiến sĩ đại đội 105 tại ấp suối Ông Đình, xã Trà Vông, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lò Gò, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Tân Phú, đồn
Thay mặt Ban chỉ đạo liên ngành công tác vận động quân chúng tỉnh, anh Võ Quốc Khánh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại nơi công tác, đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân luôn bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, nhất là thực hiện tốt việc phòng chống COVID-19. Tại huyện Bến Cầu, đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Trung, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm các đơn vị đang làm công tác dân vận đợt 2 năm 2020. Đoàn đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, trung đoàn bộ binh 5 thuộc sư đoàn bộ binh 5 ở xã An Thạnh. Thăm đơn vị công an tỉnh đang làm nhiệm vụ ở xã Tiên Thuận, thăm đại đội bộ binh 61 thuộc ban chỉ huy quân sự huyện Bến Cầu, đồn biên phòng 847 Long Phước và đồn biên phòng Mộc Bài. Chiều ngày 18 tháng 12, Đảng Bộ Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh tổ chức hội nghị đảng viên năm 2020. Ông Võ Văn Quý, Phó Bí thư Đảng ủy Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh cho biết, thực hiện nghị quyết của Đảng Bộ năm 2020, Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh đã thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình hấp dẫn kháng tính giả như trực tiếp 3 bản tin thời sự truyền hình mỗi ngày, trực tiếp 2 bản tin thời sự phát thanh mỗi ngày, các chương trình phát thanh trực tiếp như qua miền văn hóa, bạn đường tin cậy, thu hút đông đảo lượng thính giả. Đài có các chương trình truyền hình mới như chuyển động 24 giờ, Đông Tây Kỳ Thú, Hạnh Phúc ở đâu. Đặc biệt, trong tháng 6 năm 2020, tại Liên hoan Phát thanh Toàn quốc lần thứ 14, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đạt một giải vàng thể loại phát thanh trực tiếp, một giải đồng và một bằng khen. Tháng 12 năm 2020, tại Liên hoan Truyền hình Toàn quốc, Đài đạt một giải vàng, một giải bạc và hai bằng khen. Bên cạnh đó, đảng viên trong các chi bộ luôn hoàn thành tốt vai trò trách nhiệm trong công tác chuyên môn, công tác đảng, đăng ký và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng trong đơn vị. Trong hội nghị, có 13 cá nhân là đảng viên và quần chúng được biểu dương khen thưởng về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Không may mắn như các bạn đồng trang lứa, Thuy Anh sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cách đây 13 năm, tai nạn giao thông đã khiến bà Thuy Anh bị bại liệt, không thể đi lại được. Gánh nặng gia đình đè nặng lên đôi vai gầy của mẹ Thuy Anh, bà Phan Thanh Xuân. Mỗi ngày, ngoài thời gian nhận sửa quần áo cho khách, ai kêu gì bà cũng làm. Cứ thế đắp đổi qua ngày, cứ cố gắng hết sức vì con. Vậy mà cô sống đã khó, nay lại càng khó khăn hơn khi tai họa bất ngờ ập đến gia đình. Năm Thúy Anh thi tuyển vào lớp 10, bà phát hiện mình mắc phải căn bệnh ung thư vú. Tưởng chừng những khó khăn, những nỗi đau trong cuộc sống khiến Thúy Anh từ bỏ ước mơ đến trường. Thế nhưng cô học trò đã mạnh mẽ, kiên cường, vượt lên nghịch cảnh để đến lớp cùng các bạn đồng trang lứa. Khi mà thấy hoàn cảnh của gia đình mình như vậy thì em cũng buồn lắm. Thì em phải em thấy được là cái cách duy nhất để mà mình giúp cho gia đình mình đỡ khổ hơn đó, thì là mình phải ráng học, mình tìm được công việc. Mình mới giúp lại cho ba mẹ mình, cho ba mẹ mình được vui và hạnh phúc hơn. Mình rất là đau lòng nhưng mà giờ hoàn cảnh mà mình phải chịu thôi. Mình phải động như nó mình phải chịu thôi nói con giờ hoàn cảnh nó giờ nó đẩy mình vô nghịch cảnh rồi mẹ thấy con mẹ còn xót xa lắm đã thiếu tình thương mẹ thiền thương ba rồi giờ trúng mẹ về nữa con rất là thiệt thòi con thiệt thòi từ hồi nhỏ là nên giờ con phải cố gắng như con thì nó nói con cũng cảm thấy hạnh phúc vì vì con con sống bên cạnh ba cạnh mẹ là con đã hạnh phúc rồi mẹ nên mẹ đừng có buồn thương mẹ vất vả Thuy Anh luôn tự nhủ mình phải cố gắng học để xứng đáng với tấm lòng sự hy sinh của mẹ. Bằng ý nghĩ đó, Thuy Anh đã trở thành tấm gương sáng về tinh thần hiếu học và ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Để rồi năm học nào, Thuy Anh cũng đạt học sinh giỏi vượt khó vươn lên trong học tập, được bạn bè nể phục và thầy cô yêu mến. Em thấy bạn là một người rất là hòa đồng với bạn bè và đặc biệt hơn là bạn rất là lễ phép và với thầy cô với người lớn xung quanh và đặc biệt bạn rất là hiếu thảo vì à, ngoài việc học tập bạn còn giúp đỡ cha mẹ lo việc à, gia đình vân vân và hơn nữa bạn còn rất siêng năng trong học tập 
và cả trong các hoạt động của lớp thì bạn cũng đã đạt được những thành tích học tập rất là tốt rất là đáng nể khi mà năm vừa rồi bạn đã nằm trong top 5 của lớp về điểm số và à, tuy là bạn học giỏi nhưng mà bạn à, vẫn rất là khiêm tốn cũng như là à, giúp đỡ các bạn xung quanh để mà cùng tiến bộ hơn trong học tập em thì rất là là biết vươn lên trong cái hoàn cảnh của mình nó rất là khó khăn nhưng mà em không có nản chí trong cái học tập ngay từ cái lúc mà em mới bước vô trường thì cái học lực của em nó cũng chưa có vượt bậc như vậy đâu nhưng mà cũng nhờ bạn bè rồi bản thân của em là luôn biết vươn lên bởi vì cái hoàn cảnh gia đình của em như vậy thì em phải phải trở thành một cái chỗ dựa và cũng là cái động lực để cho mẹ em cho nên là em luôn nhận thức ra được điều đó và em không ngừng phấn đấu trong học tập cho nên là em đạt được những cái kết quả học tập luôn là học sinh giỏi trong những năm qua của trường trong cái quá trình học tập ở trong lớp đó, thì em rất là trang hòa với bạn bất kỳ cái phong trào nào ở lớp thì em đều nhiệt tình tham gia đó. lúc nào cũng vậy hết tất cả những cái hoạt động học tập hay là hoạt động ngoại khóa thì em rất là nhiệt tình Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngã về phía sau bạn. Chỉ cần có niềm tin, sự dũng cảm để vượt qua nỗi đau thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Điều tốt đẹp may mắn sẽ đến cho những ai luôn kiên trì và bền chí. Dẫu biết rằng con đường tương lai phía trước vẫn còn nhiều chông gai, thử thách. Nhưng với nghị lực của mình, hạnh phúc và thành công chắc chắn sẽ đồng hành cùng Thúy Anh. Thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Quý vị có thể xem lại các chương trình thời sự trên website teninh.tv.vn, fanpage và kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.